全靠范施主和赵施主相救，要不你我焉有再见之日？范飞师叔，不要打了，不打了，这都是元真的诡计呀、啊！正如张教主所说，元真就是陈坤。那日被三位师叔看破，他就暴露了身份。当我质问他时，没想到他提前给我下了药。让我失去了内力，就把我给软禁了起来。哦，他还胁迫我师弟空置，把整个少林寺给掌握在了手中，弄出了这么一个屠师大会呀、啊！明教对少林有恩，张教主，你到地牢里去，把谢大侠带上来，离开少林寺吧。多谢孔文大师。岳父，姓谢的，你杀人无数，罪恶滔天。今天我就当着天下英雄的面，将你挫骨扬灰，为武林除一大害。张芷若，芷若，不要！张无忌，是你负我在先，我要让你后悔一辈子。不要！芷若。你恨的人是我，与我义父无关。我求你放过我义父，一命还一命。周芷若，你向我们下毒，偷走屠龙刀与天剑，行为可耻。亏你还有脸，在这里说别人的不是。好一对不要脸的狗男女！
尽力周旋相助。无忌遵命。没事吧？义父，义父，您没事吧？没事。陈坤，陈坤，你给我出来！陈坤，陈坤在这儿，在这儿，在哪儿？哪里有陈坤？哪里有陈坤？义父。没有陈坤，义父。陈坤，你可能改变了容颜，但你改变不了你的声音，你的一声笑声，让谢逊莫齿难忘，刻骨铭心。吴坤，是啊，在哪儿啊？等一下！大丈夫光明磊落，为何不以真面目示人？陈坤。这些魔教奸人，扰乱佛地。藐视本派，罪无可恕。少林弟子听令，凡是魔教中人，一律格杀勿论。是。住手！元真，你才是少林的叛徒，你图谋方丈大权。来人，先把元真给我抓起来。空门和空志等人，勾结魔教，出卖本教，他们才是叛徒。你们千万别抓错人了，血口喷人。你才用毒药在胁迫我们！来人呐，把少林叛徒元真给我抓起来！元真，邪不胜正，你图谋接掌少林方丈之位，恐怕是痴心妄想了。陈坤，还不束手就擒！各位英雄，今日之事，皆因我与陈坤二人引起，我与他之间。多年恩恩怨怨，今日该有个了断。师傅，你将全身的武艺都传授给我，可是你也杀了我全家，大恩，大仇。今日要有个了结。谢逊，你好意要转移视线？我问你，有多少的江湖好汉，命丧你手？今天，你引来了明教的大批魔头，扰乱我们佛门清净之地，指鹿为马，蒙蔽方丈，与天下的英雄为敌。谢逊，我教你这么一身的好武功，没想到你祸害人间。看来，今天我就要清理门户，整治你这个欺师灭祖的孽徒。陈坤，今日。天下英雄聚义在此，请给我谢逊做个见证。哼！我谢逊，作恶多端，从未想过为自己开脱。可陈坤，奸我妻子，杀我全家，甚至将我的孩子又活活的摔死。这几十年了，我为报此仇，才假借他的名义到处作案。最终酿成了大祸。我等今日等了几十年，陈坤他杀了我一家十三口，血海深仇，你们说我该义不该报？嗯。义父，哎，你快还手啊！他是我师父，让他两拳一脚，又有何妨？
赶快发暗器，打消陈峰的眼睛啊！义父绝对不容许我这么做。善哉，善哉！哎，陈坤，你杀了我一家十三口，我应该打你十三拳七伤拳。可如今你武功全废，双目失明，再也不能祸害人了。那么我剩下的十三拳。你交给我的，今天都还给你。从此以后，我们无恨，无怨。你看不见我，我也看不见你喽。各位英雄，谢逊过去的几十年为报家仇，可能伤到了你们的亲人与师友。今日，谢逊跪在你们面前。如果想为他们报仇，想杀我，尽快来取我的性命。无忌，不要过来，也不要报仇，那样会增加义父的罪业。嗯、金毛狮王啊，金毛狮王，你纵有万般理由，可大错已注，今又得此果。即使你咎由自取，我生无量天尊，谢逊，你伤我空头门刃，抢我七伤拳谱，这个仇，我一定要报。谢逊，你为报私仇，伤我同门，杀我师伯。今日我定会替同门和师伯报仇。呸！谢逊，你今天是罪有应得。呸！
Hey. Hmm. 启禀方丈，白面鹰王父子说有急事求见。教主，属下不辱使命，和英王父子前来会合。拜见教主。拜见教主。慧空，舅舅。拜见空文大师。不必多礼。不知来见老衲所为何事？空文大师，在我们赶往少林寺的路上，得到可靠消息：汝阳王父子二人率领援军两万铁骑，正赶往少林寺。啊。这些所谓的英雄好汉，就给我陪葬吧！把嘴闭上，信不信我把舌头给你剪下来？大师，大师，好，教主，教主，教主，义父，义父。现在，有两万援兵正在往少林寺进发，我们怀疑是来进攻少林寺的。好啊，那咱们就迎下山去，打他个稀里哗啦。好，好，好，好，好，先别着急，这援兵嘛，来往调动，那也是常事，也未必一定是来围攻少林的吧？啊，领军的是什么人呢？汝阳王父子。大家可知道他是谁？他可是汝阳王的女儿，少敏郡主。啊，赵敏，赵敏，赵敏是郡主，是是汝阳王，居然是会说话呢！对呀，张教授居然和这种人在一起。对呀，是啊，怎么？怎么在这？是。郡主娘娘混入屠师大会，一定另有所图。说不定，她正在通风报信，想把我们一网打尽。要是找他就是找了，这是奸细吗？对，要是找，要是他是找你，咱们就把他抓起来，抓住，抓住，抓住，抓起来，抓起来。各位前辈，请听晚辈一席话：赵姑娘早与他父兄断绝关系，弃暗投明，刚才也协助我们揭发陈坤种种阴谋，大家都有目共睹的。无忌在此恳请大家，给他一次机会，别再为难他了。张教主，江湖中早有传闻。说你跟这妖女有私交，所以才处处帮着她。在万安寺内，这妖女是如何折辱我们六大派的？大家可曾记得？记得，记得，记得，记得。有这么回事？万安寺，我们受尽折辱。我这两个手指头，便是他手下砍的。今天这个仇，我一定要报！一定要报！一定要报！一定要报！一定要报！一定要报！一定要报！请听我一言。看来，朝廷是知道了我们江湖上有很多反元的义士在少林聚会，所以他们派大军前来围剿。咱们江湖中人个个都身怀武功，本不会怕他们。不就是兵来将挡，水来土掩，何足道哉？只是，咱们江湖豪士习惯的是。单打独斗，比的若不是兵刃拳脚，便是内力轻功。这马上马下，长枪大戟的交战，实非我们所长。所以，老衲觉得，诸位好汉，马上离开少林，以避免诸位义士无谓折损。在下宋某知道空文方丈，乃是出自一片好意。这次英雄大会。乃是少林派所邀集，你们不想因此惹祸也是无可厚非。可是让我们临阵退缩，我武当第一个办不到。没错，如果我们现在就撤退，那敌人就会认为我们是怕了他们。就是
长了他人的志气吗？六师说的对，既然朝廷已经出动了大军，想必是想将我们一网打尽。既然我们都无路可退了，空文大师，晚辈有一计，不如我们设法将他们引开，在别的地方跟他们决一死战，这样，贵派的千年古刹就不会毁于一旦了。张教主。你处处为少林设想，老衲代表少林上下感谢张教主。各位英雄，现在正是我们杀敌报国之时。少林英雄大会，从此名扬千古。无忌，这一次势必拿下汝阳王父子人头。啊、方丈，启禀方丈，蒙古士兵已到少室山下，随时会攻打上来。好、啊啊，张教主，你发号施令吧。张教主，发号施令吧。发号施令吧。你发号施令吧。张教主，发号施令，发号施令吧。无忌。瑞军洪水两旗，你们先打头阵，守住上山要道。黄和尚、铁棺道长，你们各注一旗。是，走。说不得，你拿圣火令去调派援兵上山应援。是。巨木厚土，你们速速构建壁垒，以防敌军冲击。是。<笑>援兵铁骑两万，你们单打独斗，简直就是螳臂挡车。行军打仗，和你们比我的，怎么能相提并论？千军万马，一拥而至，势如破竹。任凭你们张教主武功盖世，也无计可施。陈坤，你能把你的臭嘴闭上吗？信不信我现在过去提你？<笑>元贞跟这个狗王爷，在二十多年前已早有勾结。我们要从这奸贼口中得知狗王爷的机密，杀了他，岂不是帮了狗王爷？对对对，有道理，有道理，有道理，有道理。元贞，是不是狗王爷让你引我们到屠师大会，一举歼灭？实不相瞒，郡主娘娘一早知情。长坤。你放的什么狗屁！君主娘娘，你怎么敢做都不敢认了？咱们不是说好的吗？令云外合，现在却怕奸计外扬，反诛现世，想借少林的手杀了我灭口啊！你要是再胡说，我砍下你的双手！砍啊！你想砍就砍了我的手，反正我已经虽生犹死，就砍了我双手又能怎么样？这就只能说明你做贼心虚。<笑>各位英雄豪杰，你们今天就栽在了这个郡主娘娘的手上了。杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！不要听他胡说八道，他一定是为了扰乱大家视线，在这里挑拨离间。无忌，这个女的一而再、再而三的欺骗你、利用你，你怎么还护着她？是。我与这元贞曾有过一战，但是他刚才所说的有理有据，我也不得不信。这现在有人当面指认这姓赵的就是奸细，无忌，你若是再袒护的话，如何服众？是啊，是啊，是啊，是啊！姓赵的，你有本事和我们明刀明枪，决一死战。你利用无忌对你的信任，潜入我们内部刺探军情，想要和汝阳王来一个里应外合，未免太无耻了点吧？就是啊，赵姑娘绝对不是奸细，空文大师就是她救出来的。方丈，方丈，禀告方丈，援军前方已经向山阳逼近，瑞星和洪水两旗已经同他们接战，可敌方来势汹汹，恐怕来不及了。啊！家人撑不了多久，张教主肆意袒护奸细，他宁愿让自己人丢掉性命，也不愿捉拿这妖女。无忌愿以性命担保。赵姑娘绝对是清白的。行了，哎，不要再说了。我不知道你想干什么，我也不想知道。但是现在援兵已经上山，众门派的意愿是将此妖女
，立即斩决。是啊，杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！依我看，如果我们把这妖女悬尸山巅向狗王爷示警，说不定能大挫援兵的锐气。对，各位前辈，大家冷静。如果现在杀了赵姑娘，非但不能挫他们的锐气，反而惹怒他们。以晚辈之见，倒不如先把赵姑娘关起来。如果敌人真的攻了上来，我们便拿他要挟汝阳王。各位意下如何？我军的先锋部队分别被敌人的石油喷桶跟毒水偷袭，现下死伤五百人。吩咐家眷，派兵到西部山谷，等山夜袭。那四周都是悬崖峭壁，地势十分凶险，恐怕有埋伏。没错，正因为地势凶险，他们才不会怀疑我们从西边夜袭。就算有埋伏，人数估计不会太多，我们完全可以打败他。是。教主，探子刚刚来报说援军有异动，正向西方山谷进发，估计是想趁夜袭击呀、啊。好啊，来的正好，那就由老夫亲自率领瑞金旗啊，坐镇山谷，给他们来一个迎头痛击。这里地势非常凶险，他们既然决定夜袭，应该非常清楚四周的环境，想好了战略。为父，这两天你一直探查敌营，应该对对方军情有所了解。为了安全起见，我想请你直接领军比较好。属下领命。哎，你这是什么意思啊？你是不是觉得外公老了，担任不了了？外公，我不是这个意思。<笑>那就好啊！我告诉你啊，外公啊，那是宝刀未老，剑装的很。不要争了，这场仗就交给老夫了，带老夫去杀他个片甲不留，然后呢，我就回来。和我的拐外孙痛饮三杯胜利酒，外公，嗯、我，哎，这这这不是跟我抢功吗？这不是，嗯，那好吧，外公您一切小心啊，放心啊，没事。启禀父王，我军现下。在山顶只能藏身山石之后，卸下金腿为固。什么？根据可靠情报，今日害我军伤亡惨重的，正是名叫洪水、烈火两旗。不过，张无忌那小子，并不在少林寺。爹爹，元真那老头似乎对你有所隐瞒。我听少林寺里的那些和尚说，他们称英雄大会为屠师大会。屠师大会，金茂师王谢逊，不错，正是他。不过，看眼下的情况，明明应该在山上。爹爹，我们要不要暂缓行动？嗯方丈，弟子自知罪孽深重，只想遁入空门，还请方丈收留。谢旭，我收你为徒。弟子修行不够，怎可由此佛愿？只想拜在空门方丈的门下，做元字辈的弟子。空故是空，元亦是空。我向人相
，毫不懵懂。什么师傅弟子，辈分法名，与佛家尽属虚幻，为何执着？师傅是空，弟子是空，无罪，无业，无德，无功，善哉，善哉。你归我门下，带发修行，还叫做邪训，你懂了吗？辈分、法号，皆是虚影，即是无物，何谈于名？阿弥陀佛。弟子谢训悟道，自此归于佛门。弟子请随我来。义父，无忌。义父得到了三位大师的指点，大彻大悟，往而罪孽一一化解。你应该替义父高兴才是，不必悲伤。义父，阿弥陀佛。义父，善哉，善哉。无忌，无忌，大师伯，六叔。白孔，我是无忌。你答应过我，等我回来喝生烈酒的，酒我带来了，你忘了吗？嗯路走。走。曾教主，什么事？你们的人要杀赵姑娘。
什么？就算是你杀了他，也于事无补，你父亲的命救不回来了。你给我滚开！住手！千万不要冲动！住手！舅舅，万万不可！如果你还当我是你舅舅，今日你就让我进去要了只妖女的狗头来祭奠你外公。舅舅，外公死，我们一样难过，恨不得将凶手千刀万剐。可赵敏是无辜的，你杀了他。外公他也回不来了，无辜，血洗少林，围攻武当，挟持六大派，这些事情哪一件不是他干的？现如今，将武林各派集聚少林，为的就是帮助当今朝廷袭击中原武林。无忌，你外公葬送在援兵手上，我现在要了这汝阳王女儿的性命，一报还一报，有何不可？舅舅。赵敏早与汝阳王断绝了关系，没有做对不起大家的事情。你可真是被这妖女蒙了心智，是非不分呢！我再问你一遍，到底是杀还是不杀？不杀。舅舅，还请退后。你如今是以外人身份，还是以教主的身份在命令我？如果你再不让，休怪我连你这个教主也不认！哎，哎，哎，叶王，叶王，放开我！别冲动！放手！叶王，叶王，放开我！你不要冲动！叶王，此时此刻，大敌当前，我们不能自乱阵脚。你冷静一点。我冷静的很。如今一叶障目，执迷不悟的人不是我。教主，我周天一向心直口快，总说些讨打的话，但今天，你是打我也好，骂我也罢，我周天还是要说，你和郡主感情深好，自上少林以来，他就处处护着你，我周天都看在眼里。他把孔文方丈救出来，没错，但云真的话，我们不能不听啊。也不能不防啊！他毕竟是个郡主，入。阿弥陀佛，我已遁入空门，凡尘俗世
，皆与贫僧无关。抱歉打扰了您的清静，不过您知道吗？现在援军两万精兵已经攻打到少室山下，我们兄弟伤亡惨重。再这样下去，不仅是少林名教不保，就连我们的抗元大计都会毁于一旦。没有办法，我只能贸然来相请啊。贫僧，武功尽失，双目失明。你如果是为了援军围困少林一事而来，恐怕贫僧帮不了你。你误会了，我不是想请您去参战。现在各大门派已经联手，而且少林熟悉地形，我们与援军成为抗衡之势。只不过，此一成败的关键所在，需要您助一臂之力。贫僧已是出家之人，能帮你什么呢？去见一个人，赵姑娘。谢前辈，您果然归入了佛门。阿弥陀佛，我已经拜在渡恶神僧的门下。您请坐，老爷子。你已放下过往，潜心悟道，赵敏真的为您感到高兴。你也不必伤心，原本无一物，何处惹尘埃？缘起性空，只要你能放下，那么也会彻底的释然。我知道，你为了无忌。与父亲反目，为了无忌，你背叛了朝廷；为了无忌，你义薄云天，情义深重。贫僧，待无忌，谢谢你。哎，谢前辈，您是长辈，赵明可担待不起，您请坐。哦，老爷子这次来，是有事要吩咐我吧？此番前来，的确有一事相求。贫僧在这里先行赔罪。您是受人所托，想要让我离开，离开无忌的吧？赵姑娘，你的确是一等一的，冰雪聪明。我就说嘛，我一个人人喊杀的犯人，怎么可能会有人来看我？他们早些时候说要杀我泄愤，谢前辈，我在这里，我在这里真的让无忌为难了吗？无忌现在已是明教的教主，得到江湖英雄的仰慕。他们想统一江湖，共同御敌，还百姓一个平安天下。可无忌为了维护姑娘，很有可能与本帮的弟子、江湖的英雄有些摩擦，所以委屈姑娘了。赵姑娘，从此以后，谢逊每日早晚会为姑娘诵经，祈祷姑娘早日得到家婿，得百子千孙，因福泽无边。嗯、他们就真的容不下我跟无忌吗？可是无忌，无忌心里面不会这么想啊。这个决定。要有姑娘来做。其实，其实无忌的外公刚刚重伤身亡。我知道。无忌为了维护你，与教中的弟子刀兵相见，此时此刻危在旦夕，还请赵姑娘三思。
大事，亏得你还有脸面来见本王。王爷，好久不见了，我问心无愧，何以不敢见王爷？王我这么多年这么信任你，二十年来对你礼敬有加，你却是想企图推翻朝廷的反贼。在你眼里，我是反贼；可是，在全天下百姓的眼里，我们是推翻暴政的意识，王爷，这么多年来，我在王府想要杀你和小王爷易如反掌，可是我呢，我不但没有动手，而且还叫郡主武功，把他收作徒弟。我对您，不，对王爷，仁至义尽，何愧之有？范瑶，你放屁！你独闯军营，有什么目的啊？<笑>王爷，看看你的手下，一个个都吓成什么样子、啊。不过我今天不是行刺，也不是挑衅，而是为了送这封信。是米米，爹，米米写了什么？他要求我日落前撤军。否则就会被明教和各派群雄凌迟处死。想逼本王撤兵，你们明教也就这点小伎俩。那丫头随你们如何处置，我汝阳王只有库库特木尔一个儿子，从来没什么女儿。这是汝阳王给教主的回信。逆贼张无忌。你竟妄想以如此下流手段要挟本王退兵，简直痴人说梦！本王女儿已死，你们手上女子，定是假冒，凌迟也好，烹煮也罢，细碎寸便。本王绝无异议，若为大哥，请分我一杯。我爹说的对，明教以我来要挟援军，不君子，也很愚蠢。这肯定不是无忌的主意。范有事，你是这么沉不住气的一个人吗？郡主，我们也是迫不得已啊。现在援军封锁了所有的山路，一直按兵不动，少林寺的粮食很快就吃光了。再这样下去，所有的人都会困死在山上，所以实在没有办法，只能出此下策，把郡主当做砝码去搏一搏。你在说什么？教主，你竟然敢瞒着我私自行动！啊，属下不敢，请教主恕罪。只不过大家觉得教主日夜研究战事，不敢打扰，这才……你是知道我一定会反对，才决定先斩后奏的，对吧？果然什么事情都瞒不过教主。不过这次行动也不是完全没有用，至少可以证明，郡主不是汝阳王派来的奸细。如果把这件事情告诉各大门派，我相信大家都会同意放了郡主的。是宋师哥的伤病出了什么状况吗？他复原的很好。你找我有事吗？前线的战况如何？会有胜负吧，但对方人数众多，粮草充足，始终占了上风。少林也不知能撑多久，尽力而为吧。这就是屠龙岛里面的五木遗书吧？它原本在一个铁片上
，字体很小，阅读不便。这个是我的手抄本，希望他能击退援兵，为少林结尾。你打算交给我？就当是谢谢你救了青书。芷若，谢谢你。我害惨你表妹珠儿，夺走你义父的屠龙刀，又企图将你心爱的赵敏置之死地。你不恨我吗？我以为我会恨你入骨，但不知怎么了，始终对你恨不起来，只为你惋惜和难过。最近为宋师哥的事情，你也累了。早点回去休息吧。宋师哥那边，我会替你好好照顾。够了，我不需要你的同情，你也不要再用这种怜悯的眼神看着我。我会为我所做的一切负责任的。快！此礼，以我军的军容之盛，竟然围攻这么久没有攻下少林。爹爹，我军死伤惨重，幸好我有暂且撤军。嗯，那个张无忌，竟然以寡胜众，恐怕军心也会就此涣散。他们只是小胜而已，不足为祸。那些武林中人虽然有一些武功，但是我们有的是将士跟火器。这仗要是打下去，他们终究不是敌手，不必急于一时。我们重新采取围堵战术，耗到他们水晶粮绝，再发起一轮新的进攻。要是把那帮反贼逼急了，会不会对敏敏做出什么丧心病狂的事来？哼！他受苦而死也是活该。以他的能耐，逃出少林根本不是难事。他却一直赖在敌阵，引起军将们对他的猜疑。我宁愿他死了，一了百了。无忌，明明，各派已经答应放你，你重获自由了。这么说，你已经打赢我父兄了？来来来，敬一杯，敬一杯，敬一杯。各位，干一个，干一个，干杯！啊，干，来来来，敬各位英雄。好，诸位，诸位，诸位敬一敬，敬一敬。各位，我们今日以寡敌众，取得大捷，皆是各位的功劳。如今援军军心涣散，我们是时候主动出击，将他们彻底逐出少林。今晚
，大家吃好喝好，打起精神来。明日再战。好，来，我们以茶代酒。干了，干了这杯。来，干了，干了，干了，干了，干了，干了。明日再战，明日再战，吃好喝好，喝好，好。姑娘，你想好了如何取舍了吗？姑娘怎么不说话呀？各路英雄已经决定给你自由，可他们心中的芥蒂还没有消除，你留下来也无意义啊，老爷子。当日人人都说，明教是邪魔外道，要除之而后快。您是怎么想的？是不屑辩解，自行己道，还是希望大家都能明白，不断的去解释误会？又或者是转身躲起来，放弃自己心中的所想所愿呢？老爷子之前跪求于我，我当时心情很激动。所以没有说什么。可是既然您已经归入佛门，连程坤杀你全家一十三口人的仇恨你都能抛下，为什么？为什么就不能跳出这区区的世俗眼光，不能给无忌他想要的生活、想要的自由呢？姑娘，我疼爱无忌，心有挂碍，对姑娘有所不公。老爷子。您爱无忌，我也爱无忌。可是无忌想要的生活，并不是称王称霸。他想要的，是跟我同走天涯。您那么爱无忌，难道您不希望无忌他平安、幸福吗？姑娘。难怪无忌心里只有你。我收回我以前对你说过的蠢话。敏敏，敏敏，敏敏。有没有见过赵姑娘？没有。敏敏，教主，什么事儿？敏敏不在寺内，我找不到她。啊，跑了！教主，赶紧去看看，五木遗书还在不在？不，书在我身上呢。哦，那还行。该不会是我们讨论作战机密的时候，让他偷偷听了去，然后……哎呀，这倒未必。郡主早就跟他父亲翻脸，所以他没有必要采用这样的方式刺探军情吧？教主，还是谨慎一点好。干脆，咱们重新火速制定作战方案，免得他偷偷向援军告密呀、啊。他一定不会这么做。这其中一定出了什么岔子。我去找他回来。哎，教主，不行啊！这个时候，武林各派上下一心，誓死要和援军决一死战。这个节骨眼上，你怎么能走呢？我。说不定啊，谢法王知道郡主的下落。什么？义父，义父，无忌，义父，早啊！您知道敏敏去哪儿了吗？我找不到她。范用使说，您知道她的下落，她到底去哪儿了？义父，您告诉我吧。无忌，教主，这都是我的错，是我安排的。你说什么？其实，是我照顾你姨父，请他全照明离开。你们想干什么？放开我
，话给你父王说去。王爷，郡主带到。什么郡主？这里何来的郡主？爹爹，眼下军事吃紧，你们这是闹什么？明明，快给爹爹请安。爹爹，你别叫我爹爹，我不认识你。爹爹。现在不是赌气的时候。我自己的女儿我不认识吧？她是冒充的。爹爹，你还叫我爹爹？如果你真是我的女儿，你就非死不可。爹，爹，爹可以不认女儿，可是女儿不能不认爹。就算是要死，女儿也无悔。爹，你还叫爹爹？我特布尔家族代代经中，只有战死沙场的儿女，从没有通敌叛国的恶贼。明明特木尔令家族蒙羞，我饶不了你。爹，手下留情。我让贺先生、陆先生带妹妹过来，不是要她死。我知道爹爹担心妹妹的安危，我在想一个既能制敌，又能保住妹妹的方法。这个叛贼，我岂能容他于世？眼下军事吃紧，杀了他一阵军心，留他在世，只能给我特木尔家族背着臭名。骑兵长们，消息属实，赵明已经离开了少林寺。张教主果然没有让咱们失望，和那妖女一刀两断了。我们可以和那元君放手一搏了。放手一搏，放手一搏。大哥，你说无忌这回是不是真能狠下心来，跟那个赵敏断绝情谊啊？吴散人他们不是说了吗？无忌其实一直防范着赵敏，昨晚决战前夕，终于当机立断，请他离开少林，以免泄露军机。看来在大事当前，无忌还是知轻重，懂取舍的。嗯，希望如此吧。各路英雄，我们前去杀那狗王爷一个，天价不了。杀了狗王爷，天价不了。杀了狗王爷，天价不了。丐帮弟兄们，跟我走，走。走受到昨日挫败影响，锐气十足，还用上了什么雷火霹雳弹？我们是见所未见，闻所未闻。好多的援兵抱着那个霹雳弹就冲着我们奔过来，一个个都视死如归的样子。水阳王用兵果然厉害。援兵士气大振，这边这边，都是拜张教主那心肝宝贝所赐。快，明敏带兵打我们？不可能
他宁死也不会这么做的。张教主，真的是娘娘的好知音啊！芷若，你到底想说什么？明明他怎么了？你快告诉我！据其中一个死士临终所言，原来汝阳王为了激励士气，下令陆帐客和贺比翁连夜潜入少林寺，抓走了你的心头肉。亲手击杀，并将他的尸首挂在树上，任由秃鹰啄食喝吧，小心烫。我总是不争气，不但没能帮到你，还有你来照顾我。别那么多废话，赶快复原。光大我峨眉。光大峨眉，我听说援兵在山下集结，准备大举攻山。我们还能活着离开少林吗？赵敏被他爹处死了，而且死得好惨，是吗？那是他应该的。我知道，你最恨的人不是张无忌，是赵敏。你现在一定很高兴了，是吗？你说的对，我就是彻头彻尾的大笨蛋。但什么兵打仗啊，最后连你也保护不了。教主，教主保重。你放心吧，等我办完我该办的事情，我就来陪你。不会再让你孤单一人，等我。我们死了那么多的兄弟，这仗可怎么打呀？恒兄，恩兄，现在后山告急，你们迅速带着巨木齐的兄弟过去，务必守住。是。是怎么样了？领领那边顶不住了啊！现在援兵从北面山坡攻上来了。教主呢？共同派。
请你们迅速前往北边增援，领领那边山势崎岖、可设置埋伏。丐帮的各位长老，请跟我们明教兄弟一起，奋勇杀敌。白水，真是，这是张教主的指令吗？他人呢？各位兄弟，现在形势紧急，大家务必齐心协力。谁都知道。最危险的地方是北山。昨天一仗，我空中派得了多少兄弟啊？是啊，是啊。今天，对，还要让我们去坚守。范有石，光明顶一仗，我们折了你三个乡主，你这是在报仇吗？哎，总比咱们和援兵对面交锋好吗？范有石，是不是我们丐帮多年以来与你们明交不和？今天。就想让我们吃这个亏，是吗？是啊，是啊，谁打的？说的，我打的，我打的。怎么了？怎么了？我们名叫怎么了？哎，那个没牙那老头，你不服是吧？来来来，出来，咱俩练练。你想干什么？什么？过来呢？几位周店，别闹，来啊！别说了，说了。各位，难道你们非要在这个节骨眼上争个谁更可怜吗？大家别忘了，援军可都杀到我们眼前了。没有。在这站着说话不腰疼，你们明教怎么不往前冲啊？对呀、啊，对呀、啊，你们冲啊！对呀、啊，怎么不冲啊？你们冲啊！冲啊！要脸吗？光是我们后土亲牺牲的那些兄弟，就比你们昆仑派所有弟子人数加起来还要多。你有什么可以不服的？帝业王，阿弥陀佛。各位施主，冷静一下。范施主，张教主呢？目前正是需要他来主持大局的时候，大师，我们教主有急事要处置，再由在下代为主持。哼，该不会张无忌怕了援兵，偷偷的躲起来了？是不是？他怎么出来了？听说那个妖女死了，张无忌就疯了吧？放屁！你才疯了！放屁！你疯了！你疯了！各位，此时形势严重，我们在此争论也毫无意义。就目前情况来看，我们六大派只能自寻出路。昆仑派听命，是，我们撤，撤，撤，撤，撤，走，走，走，往边走，往边走，走，不能走，该走，我们走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走
早已向老天起了誓，愿与同道中人同生共死，绝不会走。只要我的血没有流干，我就要多杀一个恶贼。我知道你们是热血汉子，大敌当前，岂能临阵退缩呢？我是带你们直捣黄龙，来个迎头痛击，杀他们个措手不及，绝不让援军再蹂躏少林古刹。痛快，兄弟们，今天我们就跟援军决一死战，决一死战。